Hello, English Kingdom. 오늘 저좀 뭐가 좀 달라 보이지 않나요? 네, 바로 이 가디건 득템했습니다. 득템 완전히 좋아요. 어, 온라인 쇼핑에 대해서 오늘은 얘기를 한번 해보겠습니다. 그런데 여러분, 쇼핑 전에 조심해야 되죠. 온라인 쇼핑, be careful. 오늘은 시작하시면서 저의 목소리를 쭉 한번 딕테이션을 해보시고요. 그런 다음에 바로 이미지 엑서사이즈, 즉 마인드 게임을 한번 시작해 보겠습니다. Let's go! 첫 번째입니다. There is nothing in the shelf. 두 번째, the closet is empty. 조금 어려워져요. 세 번째, be cautious before shopping online. 네 번째입니다. Only the experience can choose the right clothes. 너무 빨랐다고요? 아, 느리게 한번더 해드릴까? 아, 오늘은 안 해드릴 건데요. 그 이유는 바로 이겁니다, 여러분. 저희가 모든 문장을 갖다 반사신경적으로 뽑아낼 때는요. 머릿속에서 그 이미지들이 1초, 2초보다도 더 짧은 거 0.5초, 0.3초 사이에 단어에 있는 연상된 이미지들이 싹 지나간다고 합니다. 그래서 저는 이제 사라지고요. 여러분들 제 목소리에 따라서 이미지만 보시면서 다시 한번 그 문장을 채워 넣어 보겠습니다. 그림에 보시면 은 아무것도 없습니다. 어? 그런데 찬장이 있네요. 아까 들으셨던 저의 문장을 다시 한번 기억해 보실까요? 단어들을 살짝 보여드리겠습니다. 풀 문장은 Bingo! There is nothing! There is nothing! 어디에? In the shelf. In the shelf. 어? 이번에는 옷장이네요. 네, 옷장입니다. 그런데 옷장이 완전 비어져 있죠? 맞습니다, 여러분. Empty. Is empty. The closet is empty. 네, 여러분 조심하셔야죠. 조심하셔야 됩니다. 네, 여기서 쇼핑은 바로 동사이죠. 자, 그래서 바로 문장은 Be cautious before 하기 전에 shopping online. Be cautious before shopping online. 그렇습니다. 이미지 보시면 은 경험자들 네, 고르고 있습니다. 맞는 것, 올바른 것들을 그렇죠. 여기서는 여러분 이렇게 됩니다. 오직 하기 때문에 only가 쓰이고요. 경험자들은 the experienced. 경험자들은 the experienced. Can choose. 고를 수 있다죠. 맞는 옷들 하기 때문에 the right clothes. 여러분들이 그냥 이미지만 보면서도 이 문장들을 제작을 하실 수 있었을 것입니다. 자 이제는 엑서사이즈 들어가서 다시 한번 이 문장들을 가지고 활용을 해보도록 하겠습니다. Now, 덩어리 덩어리 여러분들이 문장을 먼저 만들어 보셨으니까요. 이번 세션에서는 활용도에서는 우리가 좀 일상적으로 복잡해하는 전치사 연습을 한번 해보도록 하겠습니다. 먼저 여러분, for 뭐죠? 위해, by, 의해, 누구의 의해? To, 에게, of, 무엇의가 되죠. 그래서 for, by, to, of 이네 가지를 가지고선. 좀 전에 있었던 문장들을 살짝 변형을 해서 그 의미를 조금씩 바꿔보겠습니다. 어, there is nothing in the closet. 여기서 in the closet 버려버리고요. 한번 이렇게 한번 만들어볼까요? 날 위한 거는 저게 아무것도 없어. 그러면 그렇죠. 문장 한번 만들어보겠습니다. 3, 2, 1 There is nothing for me. 여러분 절대 이 상태에서는 I 이런 거 쓰시면 안 됩니다. 그렇죠? There is nothing for me. 날 위한 건 아무것도 없어. 널 위한 건 없어. 그러면 There is nothing for you. 이번에는 to를 한번 써보겠습니다. 그런데 명사를 가지고서는 한번 내가 소유하고 있다라는 식으로 한번 말을 해보겠습니다. 자, 뭔가 나한테 속하다. 뭔가 내 거다 할 때에는 mine 하지만 동사를 쓰고 싶다라면 belong. belong 어딘가 속하다라는 거죠. 즉 나한테 속한다. 그러려면은 that belongs to me. that belongs to me. 저건 내 거야. that을 다른 걸로 바꿔 보겠습니다. 
a closet. Hmm. Shelf belong to me. 그래서 만약에 shelf가 아닌 shelves 해가지고서는 shelf가 하나 이상일 경우에는 belong에다가 당연히 그렇죠 s를 빼야 되고 하나일 경우에는 belongs 한 다음에 to me 나에게 속한다 그래서 to를 쓰시면 될것 같습니다. 자 by는 누구에 의해였었죠? 그러면 이거 한번 만들어 볼까요? 음, 내 옷장이 비워졌다. 비워졌어. 완전히 완료가 돼버린 거죠. 누구에 의해? 케빈에 의해. 그렇게 되면은 My closet was emptied. 누구에 의해? 케빈에 의해. 그래서 by Kevin. 이렇게 또 쓰실 수 있습니다. 이번에는 of를 한번 써볼까요? 자, 이런 거 어떠세요? 이런 어떤 조언할 수 있죠. 너의 선택에, 너의 선택에 조심해. 조심해. 그러니까 be cautious. 뭐 be careful. 이것도 될 거예요. be cautious. be careful. of, 너의 하니까 be cautious of your choice 뭐 문장을 좀더 길게 만들시더라면 그대로 따오셔도 좋을 것 같아요 of your choice 한 다음에 before shopping online before shopping online 이런 상황들, 이 전치사들을 활용하는 상황들이 사실상 꼭이 쇼핑이 아니더라도 여러 뭐 학습이 됐던, 여행이 됐던 어디를 가서 사람들과 밥을 먹어서 메뉴를 고르는 거든 이 전체들만 잘 활용해도 같은 포맷으로 여러분들이 동사와 명사만 바꾸셔도 얼마든지 여러 가지 이야기를 할수 있다는 점꼭 명심해 주십시오. 여러분 제가 늘상 데일리 컨텐츠 통해서 말씀을 드립니다. 문장의 흐름을 달락달락 덩어리 덩어리로 보시는 게 가장 편합니다. 단어, word by word, 단어 하나하나로 보시게 되면 복잡합니다. 이번에는 여러분들을 상당히 혼돈을 줄수 있도록 제가 문장들을 이 단락들을 싹다 섞어 나봤습니다. 여러분들이 맞는 흐름대로 빨리 찾아서 맞춰 보십시오. There is nothing is empty. The closet in the shelf. The closet is empty. There is nothing in the shelf. The right clothes before shopping online can choose only the experienced. Be cautious. Only the experienced can choose the right clothes. Be cautious before shopping online.